באמת, פעם היה לי חלומות. היה לי שאיפות, היה לי משהו. אבל כלום, כאילו אני... לא יודע, אני מנסה לשרוד, כאילו, עם עצמי. אני לא יודע לאן הרוח נושבת, אני... אני כאילו אבוד. אבוד. פיצצו אותי במכות וזרקו אותי במדרגות. שברו לי את כל העצמות בגוף ואמרו לי, לך, תחלים. תהנה. תגרור את עצמך חזרה לאנשהו. למחילה שלך. הייתי בצופים, הייתי ילד צופים כזה. הייתי שחיין עד איזה גיל 15. אז התחלתי לנגן. הגיעה תקופה לפני צבא, עבדתי בכושר, התאמנתי, הייתי רץ עם שקים, פה בגבעות, בנס ציונה. התגייס לכפיר, הוציאו אותי לקורס חופשים. משם הורידו אותנו מוקדם יותר לגוש עציון. גוש עציון הייתה גזרה קשוחה, אנחנו תפסנו אותה במשך עשרה חודשים רצוף. ארבעה, חמישה פיגועים בשבוע, בנוסף למעצרים, בנוסף להתקלויות במעצרים. אתה לא זוכר, כאילו, דברים קרו לך שבוע, פיגועים רציניים, ואתה אומר, וואלה, ברח לי כבר מהראש. חולף מולנו רכב עם עוזי בחוץ, עם היד שלו מהחלון, ונוסע עוקף את כל הפקק מצד ימין. פשוט מרסס, מרסס את כל הפקק, מחליף מחסנית, ממשיך לרסס, נתקע באיזה רכב, קופצים ככה החוצה, מנסים להבין מה מקור לנו מול העיניים. מגיעים לרכב ראשון, יש בו איזה 15 כדורים בצד של האוטו, מקדימה יושב הנהג, יש כדור אחד פה בשמשה, וכדור אחד בתוך הראש. הבן אדם הלך לו עד אופק, לגמרי. באותו רגע סגרתי לו את העיניים. ישבתי עם חברים בבית, היה איזה פיצוץ של איזה בלון, ופתאום שבעה של חמישים איש, ואני מתחיל לצרוח ולהפוך שולחנות. אנשים מסתכלים עליך, ואתה לא מבין מה קורה לך, למה אתה עושה את הדברים האלה? פתאום אני יושב בחדר ואני מוצא את חבר שלי, מעטף לי את הראש. אני עושה לו, אדיר, מה קורה לך, אחי? עושה לי, אילון, תנשום כפרה. באירוע שני, פיגוע, דריסה על החפ"ק מסעד שלנו. מגיעים לזירה, חמישה חבר'ה מפורקים, כל אחד בקצה אחר. אנחנו צריכים להגיע למצב של לנתק רגע לפני שעה. ישבנו בבסיס, ושיחקנו ביחד, ו... ובאקסבוקס, והיה מצחיק, ו... והכול טוב, למצב של החברים שלך מדממים למוות ופצועים שרועים בצד של הכביש. אבל אחרי האירוע הזה כבר... לא יודע, התחלתי, התחלתי להרגיש שאני מאבד את זה. היה לי ברקדאון באמצע הלילה. קמתי כאילו ממש בצרחות, עם שתן מסביב לכל המיטה, עם, עם טיקים בפנים, בגוף, עם הרופא שלי. אני צריך להשיג לי תור פסיכיאטר. הלכתי לפסיכיאטר, התחלתי לשבת לדבר איתו בצריפין, אומר לי, תעצור פה, אין לנו למה להיפגש. אני פסיכיאטר במילואים, באתי לעשות יומיים וללכת הביתה. תצא מהצבא ותטפל בעצמך. אף אחד לא יטפל בך פה. אף אחד לא יודע, אין להם את הכלים, והם מפחדים לגעת בזה. באותו זמן היה את כל העניין עם עידו גל רזון. הוא הקים עמותה, סיוע משפטי וסיוע שיקומי לנפגעי פוסט-טראומה. יצרתי איתם קשר, כל יום ראשון פעם בשבועיים, יוצאים להפלגות, לאימונים. הצמד שלי הוא רמי, אחלה גבר. הוא לא יגיד לי את מה שאני רוצה לשמוע, הוא יגיד לי את מה שאני צריך לשמוע. אתה מוצא את עצמך מגיע לסביבה שהיא 
סביבה בטוחה כזאת, חבר'ה שמתמודדים עם אותם דברים שאתה מתמודד איתם, זה נותן לך פתאום איזה נקודת מפלט כזאת. בא לך פתאום לצאת מהבית, פתאום יש לך שקט, לא שומע כלום. לאט לאט זה גם מוריד מההתקפים, לשבת בים, בשקט. כן ביקשנו שיבואו לדבר איתנו, שמישהו לפחות יבוא לדבר איתנו, יושיב אותנו. זה היה תמיד, אתם תהיו חזקים, אתם, אתם לוחמים, כאילו מה... בסדר, אנחנו בני אדם, אנחנו חייבים לדבר, כאילו אין לנו ברירה. אתה עובר כל כך הרבה דברים, נראה לך שלא לדבר על זה? כמה בדיחות שחורות אתה כבר יכול להריץ? זה לא משהו שמעיד על חולשה, זה יכול לקרות לכל אחד. אם מישהו היה תופס אותי בזמן, דברים יכלו להיראות אחרת.